அண்ணா அலுமினியம் பிரசன்ஸ் உப்பும் முழுகும்ഫിലിപ്പോസാറിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ 
മാവല കൊണ്ടാണെങ്കിലും ചേട്ടൻ പല്ല് വെച്ചല്ലോ പഴയ വിഷ്ണു വരണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി തിരിച്ചടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വിഷ്ണു വരാനുള്ള സമയമില്ല ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് കുറേ മനസ്സിലായേ ചേട്ടൻ വേഗം ഓഫീസിൽ വിട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് തീർത്ത് പതിയങ്ങുക ഓഫീസിലല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത് പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കയറി വാ അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേണ്ട് ദോശയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ള എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ ചിറ്റപ്പനും ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ ജീവിതമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വീട്ടിലോ നാട്ടിലോ പോലും കയറൂല പിന്നെ കറക്റ്റ് കാട്ടിലായിരുന്നുടാ കാട്ടിലെ ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു താമസം അവിടെ തന്നെയാണ് ആഹാരവും അടിച്ചു തടിയും കുളിയും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് എന്തും കഴിക്കും അവിടെ എന്തെല്ലാം പഴങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പറയും കഴിക്കും പിന്നെ എന്തിന് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് മക്കളെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറും നല്ല ഫ്രീ ആവും തലയിലെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം പോകും ആ സമയം അതൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് വരും ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ ചിറ്റപ്പിന്റെ തലയിലെ മുടി മൊത്തം പോയത് മക്കളെ തലയിലെ ഭാരം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി പോയ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് തലയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ടെൻഷനും മാറി നന്നാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് ആഹാ അപ്പൊ കാട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനെയും കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ എടി കാട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മൊത്തം ഇല്ലാതെയോ ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഞങ്ങള് കാട്ടി പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മൊത്തം പോവല്ലേ സംശയം തോന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മക്കളെ കാട് കാട് എല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ചില്ലേ കാട് പോയിട്ട് നല്ലൊരു മരം പോലും മരം അവിടെ മുറ്റത്തുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നാ രണ്ടാ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാര്യമുണ്ടോ ചിറ്റുപ്പാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാ ഏഹ് കാട്ടില് പോവാൻ പറ്റി കാട്ടിലിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി പുഴകളിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റി എന്തു പറയണം കിളികളുടെ ലൈവായിട്ട് ശബ്ദം വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ആഹ് അതൊക്കെയാണ് ജീവിതം അല്ലാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ജോലി എടുത്ത് ജോലി എടുത്ത് കുടുംബവും പ്രാരാപ്തൊക്കെ ആയി പോയി മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റപ്പ ഇപ്പോഴും കാളി അറിയാൻ സത്യം പറയാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ പ്രായം കാണുമ്പോഴാണ് ചിറ്റപ്പൊന്ന് കൂതിയാവുക എന്തിന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ചിറ്റപ്പ എവിടെയൊക്കെ പോയി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം പോണം ചിറ്റപ്പ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് മടുത്ത് ചിറ്റപ്പൻ തള്ളിയതായിരിക്കൂ അല്ല ചിറ്റപ്പനെ കഥ പറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ എന്ന് കഥയൊന്നുമല്ല ഈ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇവന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് തിരിച്ച് വരാറുള്ളു ആണോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ സത്യമായിരിക്കുമല്ല സത്യമൊക്കെ തന്നെ അമ്മ ഈ കാട്ടില് മൃഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ മൃഗങ്ങളൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത കാട്ടിലാവാൻ പോവാറുള്ളു എന്നാലും ഈ പാമ്പും അട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ഈ ബൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാലോ ബൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പൊന്നും കടിച്ച അയക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കാടുതൽ ഊത്തിയാലോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കോ കാട്ടിൽ പോയത് ഞാനല്ല അപ്പുറത്തൊരു മൊട്ടത്തല്ലേ ഇരിക്കണില്ലേ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മേ കാട്ടില് വെച്ച് വല്ല അപകടം പറ്റുവാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ ആംബുലൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംശയം തീർന്നില്ല അതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഞാൻ അടുത്തത് ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ആ ചേച്ചി അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലേ ഉറക്കം വേളിക്കൊക്കെ വിളിച്ചാ പോരെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കേൾക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ല അമ്മ ആ വിളിയേക്കുന്ന വന്യമൃഗമാണെങ്കിലും വന്ന് ആക്രമിക്കൂലി ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ഇറങ്ങി ഓടണം ഒന്ന് പോയ ഇടുന്ന് ആ ഇതാണ് ചിറ്റപ്പം പറഞ്ഞത് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ വല്ല കാട്ടിലോ വീട്ടിലോ പോയിരിക്കണം ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഓടി ഇറങ്ങി കാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവും ചേച്ചി ആ ദിവസം പെട്ടെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ നീയൊക്കെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുവാടാ നിനക്കൊന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല അയ്യോ ചേച്ചി പ്രാകല്ലേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലും ജീവിച്ചു പോക്കൂട്ടു എന്റെ വിഷ്ണു എന്തേടാ ഞാനും മുടി ചെണ്ടപ്പോ മറിയത് ഞാൻ അടുക്കള ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഏയ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നില്ലേ അമ്മാ ഈ മുടിയും
എന്നാ പിന്നെ റോഡിന്റെ നടുക്ക് കയറി കിടക്കടാ അടിയിൽ നിന്നും മോളിൽ നിന്നും നല്ല ചൂട് കിട്ടും സുഖം കൂടുതലും കിട്ടും റോഡിൽ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നാണ് ും <laughs> 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 എന്റെ ചേട്ടാ ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സാധനവും കൊണ്ടുപോകില്ലേ ആന കുത്ത ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഓടാൻ പറ്റും ആനയും സിംഹവും പുലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാട് എനിക്കറിയാട്ടാ അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാടാ നീ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടോ കാട്ടില് അതെ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനും ഇതിന് നെറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയതേ അല്ലേ കാടും അതെ തന്നെ എടാ ഇവിടെ കിടന്ന് വെയിലുണ്ടോ അങ്ങനെ അത്തേക്ക് കയറി പോടാ ഞാൻ എല്ലാമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളാം ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചുണ്ട് നല്ല ശുദ്ധ വായുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അകത്തെന്തുണ്ട് കുറെ ചുമരകളും ജനലുകളും എനിക്കിപ്പോ ഈ ചുമരകളും ജനലുകളെയും ഭയങ്കര ഭയോ അവരെ പിടിച്ച് കടിക്കൂ ഈ ചുമരകളും ജനലുകളും നമ്മുടെ കാഴ്ച മറിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഈ ചുമരും ജനലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് മതി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നു ഇതോടെ തന്നെ ശരിയാവുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല പിള്ളേരെ കേരെ അത്തേക്ക് പോ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോ സാവധാനം അത്തേക്ക് വന്നോളൂ പോരിങ്ങോ കഴിക്ക് ഫുൾമാണല്ലോ ഞാൻ എവിടെയും കേറില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥതയോടെ ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണു ചേട്ടനോട് പോ എവിടെയെങ്കിലും പോണു ചിറ്റ ഈ കാട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വഴി വെറ്റും കാട്ടില്ല ആ കാട്ടില് ദിക്ക് നോക്കിയൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ വഴി തെറ്റൂല പക്ഷെ ഉൾക്കാട്ടി എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ദിക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് അല്ല അതിപ്പോ കയ്യിൽ കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിക്ക് തെറ്റില്ലല്ലോ ആ ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് പുതിയ വഴി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് കാട്ടില് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മരം നോക്കണം എന്ന് രാവിലെ വലിഞ്ഞു കയറണം കയറി മോളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വഴി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ അല്ല എനിക്ക് മരം കയറാൻ അറിയില്ല അതുമാത്രമല്ല അല്ല നീ ഇപ്പൊ കാട് കയറാൻ പോണ അതിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ കാര്യല്ലേ ചുറ്റപ്പാ കാട് കയറേണ്ടി വന്നാൽ കയറിയല്ല പറ്റൂ ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു കാടും മല എല്ലാടും കേറി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ യുവനൊക്കെ ഈ പേടി വന്നത് അത് ചിറ്റപ്പൻ ഇത് ചേട്ടൻ നീ കേറുവോ കാട് കാട് കേറുവോ ഇപ്പൊ കാട്ടി കേറിയ പോലെ ആയി അവനാ പുല്ലിന്റെ ചവിട്ടില്ല അമ്മാവിന്റെ ചവിട്ടിലും കാണും അവിടെ നോക്കി അവിടെ കാണാല്ലോ അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കെന്റി നോക്കിയായിരുന്നോ കെന്തി കടിച്ചു നോക്കണേ അല്ല കുന്തം പോയ കുടത്തിൽ നിപ്പണം എന്നാണല്ലോ അമ്മാ ഈ ചേച്ചി മിണ്ടാരിക്കാൻ പറ ഇവിടെ എന്തെല്ലാരും ഒരു കൂട്ടം എന്റെ ചിറ്റപ്പ മുടിയിൽ കാണില്ല എടാ അവൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ അമ്മ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ പോണെങ്കിൽ മുടി ഞാൻ ഫോൺ കൊണ്ടല്ലേ പോവൂ ഫോൺ അവിടെ റൂമിൽ കുത്തിട്ടേക്കണു പിന്നെ എവിടെ പോവാനാ അപ്പ അവൻ കാട്ടി പോയതായിരിക്കും കാട്ടില്ല ആ അവൻ നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാടിനെ കുറിച്ച് കാടിന്റെ കടനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് കാട്ടി പോണെന്ന് പറയാൻ കാട് ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കണം അവ അവിടെ അന്വേഷിച്ച കിട്ടാതെ കാടുണ്ടോ അമ്മ വെറുതെ ഇരുന്ന മുടിയും ചേട്ടൻ ഈ കാടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇളക്കി വേണ്ടി ഈ ചിറ്റപ്പൻ ഒറ്റരാളാട്ടോ അയ്യാ അത് കൊള്ളാം പിള്ളേർ സംശയിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടി ആഹാ എന്നിട്ട് ഇപ
അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാനും വരാം അമ്മ പെങ്ങമാരെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ഇനി മുടിയും ചേനെ കൊണ്ട് ഈ കേസ് ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരും ആയിട്ടപ്പ ചേച്ചിണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടൻ ശരിക്കും കാട് വരക്കാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടില്ലേ ചേച്ചിക്കൊന്നും തോന്നുന്നു ചേച്ചി കൂട്ടത്തിലില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ചേട്ടനെ <laughs> 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 അതെ ഇവര് വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളു വരാത്തത് ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വന്നോളൂ കൊച്ചിനെ പിടിച്ചേ ഞാനും വരാ ചേട്ടത് വരണെങ്കി വാ എവിടെയാടാ ഓണറി അവിടെ വാ എവിടെ ഈ കാട്ടില് എവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലാണല്ലോ ഈ തേക്കും കാണാണോ നിന്റെ വീട് അതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇത്ര നേരം സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല വിശപ്പറിഞ്ഞില്ല ദാഹം അറിഞ്ഞില്ല ഞാനും പ്രകൃതിയും മാത്രം ചിറ്റപ്പാ ചിറ്റപ്പ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാട് കയറണം അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇനി വീട്ടിലോട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ച വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺസിന് എടുത്തോട്ടെ എടുത്തു ശരിക്കും അത് മാത്രമല്ല എന്റെ റൂമിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിധിച്ചെടുത്തു കളിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടർക്കാ ചിറ്റപ്പ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ കാനാന വാസ്ത പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ളത് ചിറ്റപ്പനാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി വിടുത്ത് ഞാൻ ഏകാഗ്രത ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഈ കാട്ടിലോട്ട് വന്നത് എന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ചെറു പക്ഷികളും ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അതുകൊണ്ട് ലച്ചു കേശു ശിവ അമ്മേനെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും ഇവനോട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല പറയേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം അച്ഛൻ കാണിക്കുന്ന അടവ് എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കല്ലേ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പല അടവ് എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കും നീ ഒന്നും ഓടുന്നേ ഓടിയാണ് കാട്ടാള കാട്ടിലേക്ക് കേറുവാണ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല വരില്ലേ വരില്ലേ നീ ഓടില്ല